Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Krishna Adani Andu, Mikli Premana Sahodri Sahodalara. Iriko Dhyana Vada Karendu Roju, Sayankalam. Parashutthamana Devanika Vakkunu Adagan Chitanaki. Mi Andi Niguda, Santoshamutu Premutu Ahwanasthuna. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన వాక్కు ఆలగించటానికి మనకు కావలసిన జ్ఞానము బుద్ధిని శ్రద్ధను వాక్యమును తెలుసుకోవటానికి కావలసిన ఆసక్తిని దేవుని పరిశుద్ధ ఆత్మ మనకు ప్రసాదించాలని శ్రమలు వంచి కళ్ళు మూసుకుని ఒక్క నిమిషం నాతో కలిసి ప్రార్థించండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీకు వందనములు స్తోత్రము చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఎరేకో ధ్యాన వడకము ఈ నూతన సంవత్సరము మొట్టమొదటి నెలలో నడిపించాలని మాకిచ్చిన ప్రేరణని బట్టి స్తోత్రం దేవా దేవుని వాక్కుకు ఒక వ్యక్తి లోబడి ఉండటం దేవుని ఆజ్ఞలకి విధేయత కలిగి ఉండటం ఎంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక విషయము అని మేము ధ్యానించబోతూ ఉండగా పరిశుద్ధమైన దేవుని వాక్కు ద్వారా ఈ బిడ్డలతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవ వడకములు పాల్గొన్న బిడ్డలకి ఏ వాక్కు అవసరమో వారికి ఎలాంటి ప్రేరణ అవసరమో అది మాత్రమే నా ద్వారా బోధించమని ప్రార్థిస్తున్నాం నీ జ్ఞానమును బుద్ధిని తెలివిని మాకు అనుగ్రహించండి మమ్మల్ని మీ సోదనలు తీసుకోండి ప్రభువ వాక్యాన్ని పంపించి స్వస్థత ఇచ్చిన వాడవు నీవే విడుదల ఇచ్చిన వాడవు నీవే అభిషేకించు వాడవు నీవే ప్రభువా ఈ వాక్యం మీ మహిమ కోసం మారునుగాక వింటున్న బిడ్డల జీవితములు కుటుంబములు పరివర్తనము కలుగునుగాక నీ కన కార్యములు వారి జీవితములు జరిగి తీరునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం సకల దూతలారా అతి దూతలారా పునీతులారా మా కొరకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి అమ్మ మరియు తల్లి మీ బిడ్డలైన మా కొరకే ప్రార్థించమని పడుకుంటున్నాం దేవవర ప్రసాదం చేత నిన్న మరియమ్మ వందనము ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారి మీరే మీ గర్భాపలముగు చేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగనే పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత పాపాత్మ మైండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి ఆమె Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Pray for Lara. Manamu ippudu dhyanasthuna devuneka vaku vidhayata obedience ane vaka amsamida dhyanasthuna. E yariko dhyana vadakamu Yehoshua ane vaka vikti jivitani ఆధారం చేసుకుంటూ ఇజ్రాయల్ ప్రజల జీవితములో దేవుడు చేసిన ఘన గొప్ప కార్యాలని మనం ధ్యానిస్తూ ఉండున్నాం కనుక వాక్యములో ధ్యాన వడకములో పాల్గొడినటువంటి మీ ఒక్కొక్కరికి ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అందువలన ప్రారంభం నుండి చివరి వరకు యహోషువా దేవుని యొక్క మాటలకి దేవునికి ఆజ్ఞలకి ఎలా కట్టుబడి ఉన్నాడు ఎలా విధేయత చూపించాడు ఎలా తూచా తప్పగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆయన పాటించాడు అని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం దాని ఫలితమున యహోషు అనే దేవుడు ఎలా లేవనెత్తాడు ఎంత ఉన్నతమైన స్థాయికి అతని దేవుడు నిలబెట్టాడు ఆయన ద్వారా గొప్ప గొప్ప కార్యములు ఇజ్రాయల్ ప్రజల జీవితములు దేవుడు ఎలా చేశాడో అని మనం వినబోతూ ఉన్నాం బిడ్లారా ఇదే కార్యం దేవుడు నీ జీవితంలో చేస్తాడు నేను లేవనెత్తి నిన్ను దీవెనగా మార్చి నీ ద్వారా అనేక మందిని దేవుడు దీవిస్తాడు అమెయిన్ మొట్టమొదటిగా బిడ్లారా మోషే తర్వాత యహోషువాకి ఇజ్రాయల్ ప్రజల్ని నడిపించే నాయకత్వ అధికారాన్ని అభిషేకాన్ని దేవుడు యహోషువాకి ఇచ్చాడు ఆ గొప్ప 
నాయకుడైన మోషె నుండి అధికార పతకములు తీసుకున్నటువంటి యహోష్వాకి దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక ఆజ్ఞ ఉంది ఒక కమాండ్ ఉంది నాకు అది బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే యహోష్వ జీవిత విజయ రహస్యము ఇదే చదువుతామా యహోష ప్రభుత్వ గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది రెండు వచనాలు మీ తర బైబుల్ నుండి తీసుకోండి లేకపోతే ఈ సహోదరి చదువుతూ ఉండగా మీరు సద్దుతో వినండి ధైర్య స్థైర్యములు మాత్రము కోల్పోకుము నా సేవకుడు మోసే నీకిచ్చిన ధర్మశాస్త్రంను తూచా తప్పక అనుసరింతు వేణి నీవు కృతజ్ఞుడవగుదువు ప్రియులారా ఒక్క మాట వినండి నా సేవకుడైన మోసకి నేనిచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలను నీవు తూచా తప్పక పాటింతు వేణి ఒక కండిషన్ అక్కడ దేవుడు పెడుతున్నాడు ఇంకా ముందుకు ఈ ధర్మశాస్త్రమును నిత్యము పాటింపు అహో రాత్రములు మననము చేసుకొను నిత్యము దేవుని ఆజ్ఞలు పాటింపు అహోరాత్రము దానిని మననం చేయము అనగా బిడ్లారా డే ఆ నైట్ రే అనక్క పగలనక్క దేవుని యొక్క ఈ ఆజ్ఞలు నీ పెదవులపై నీ నోటిపై నీ గుండెలో నీ మనస్సులో ఉండాలి తూచా తప్పగా పాటించమంటున్నాడు ఎస్ ఇంకా ముందుకు దానిలో చెప్పిన న్యాయములన్నిటినీ పాటింపు అప్పుడు నీ కార్యములు సంపూర్ణముగా నెరవేరును ప్రిపులరా యహోష జీవితములో ఇజ్రాయల్ ప్రజల జీవితములో దేవుని యొక్క కార్యములన్నీ విజయవంతంగా చక్కగా జరగటానికి దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక సీక్రెట్ ఏంటంటే ఈ ఆజ్ఞలను శిరస్స వహించటం అన్నిలో రాయబడినటువంటి అన్నిటినీ పాటించటం ఎస్ ఇంకా ముందుకు నీవు కృతార్థుడ వగుదువు నేను చెప్పినట్లు ధైర్య స్థైర్యములు అవలంబింపు నిర్భయముగా నిస్సంశయముగా ప్రవర్తింపు నీ దేవుడైన ప్రభువు ఎల్లవేళలా నీతో ఉన్నాడు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులరా ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఒక స్పెషల్ ఒక మాట రాసి ఉంది అదేంటంటే ఫర్ దెన్ యూ షాల్ బి సక్సెస్ఫుల్ వేరవ యూ గో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నువ్వు విజయం సాధిస్తావు నీదు నీవు కృతజ్ఞుడవై ఉంటావు ఈ మాట బట్లారా యహోష గ్రంథములో మనం మళ్ళీ మళ్ళీ చాలాసార్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట నువ్వు నువ్వు కృతజ్ఞుడవై ఉంటావు నీవు విజయము కలిగి ఉంటావు నీ దేవుడైన యావై నీకు తోడుగా ఉంటాడు ఈ కమాన్ ఈ ఆజ్ఞ మొదటి చాప్టర్లోని ఆ అధికార పతకము తీసుకున్నప్పుడే దేవుడు యహోషకి ఇచ్చాడు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరు తర్వాత మనం యహోష జీవితాన్ని ముందుకు చూస్తే దేవుని మాటలు తూచ్చ తప్పక పాటించేవాడుగా యహోష మారియాడు దేవుని ఆజ్ఞలను పూర్తిగా పాటించేవాడుగా యహోష మారియాడు ఆ ఆజ్ఞల నుండి ఆయన కుడి ఎడమలకి జరగకుండా ఆయన దానిని పాటించేవాడుగా మారియాడు అందుకే మోస తర్వాత ఆ స్థానములో నిలబడి ఈ పెద్ద జన సమూహమైనటువంటి ఇజ్రాయల్ ప్రజలు నడిపించే ఆ జ్ఞానం ఆ బుద్ధి ఆ ధైర్యం ఆ అభిషేకం ప్రియులరా యహోష్వాకి దేవుడిచ్చాడు నిన్న ఉదయం నేను ఏడు గంటలకి చెప్పినటువంటి వాక్లో ఎరీకో పట్టణము అనేటువంటి ఒక అంశం నేను చెప్పాను ఈ పట్టణము ఆక్రమించుకుని 
ఆ గోడలు కూల్చేసి యుద్ధం చెయ్యకుండానే ఆయుధములు ఏదీ కూడా చేతులు ఎత్తి పట్టుకుండగానే ఎలా దేవుడు ఆ పట్టణాన్ని యహోష్వ చేతికి అప్పగించారు అని మనం చక్కగా ధ్యానించుకున్నాం అందువలన ఆ కార్యములు నేను ఈరోజు చర్చించుకోకుండా ఇంకొక డైమెన్షన్ మీ ముందు నేను తీసుకురాలనుకున్న ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులు యహోష్వ జీవితములో దేవుడైన యావై ఆయన సన్నిహితమైనటువంటి మందసం యోహోష్వ ఎక్కడికి వెళ్ళినా తనతో పాటు తీసుకుని పోయేవాడు ఇది గొప్ప కార్యం దేవుని యొక్క వాక్కులు మనం వింతాం బిడ్లారా తీసుకోండి యహోష ప్రత గ్రంథం మూడవ అధ్యాయంలో బిడ్లారా మూడు నాలుగు ఈ రెండు వచనాలు ఒకసారి చదివితే యహోష ఎందుకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మంతస్థాన్ని ఎందుకు తీసుకుని పోయాడు ఎందుకు ఆయన దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను అనుసరించి దానికి అనుకూలంగా ఎందుకు ప్రవర్తించాడు ఈ కారణాలు ఆయన ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు వివరిస్తూ ఉన్నాడు రెండు వాక్యాలలో విందామా మూడు రోజుల తరువాత నాయకులు శిబిరంలో తిరుగుచు మీ దేవుడైన యావే నిబంధన మందస్సమును లేవియ యాజకులు మోసుకొని పోవుట మీరు చూచినంతనే మీరున్న చోటు విడిచిపెట్టి ఆ మందస్సము వెనుక వెల్లుడు ఇలారా మందస్సం మోసుకుని లేవి యాచకులు వెళ్తూ ఉండగా ఇజ్రాయల్ ప్రజలందరూ కూడా ఆ మందస్సం వెనక్క మందస్సాన్ని వెంపడి అన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళమంటున్నాడు నెంబర్ వన్ ఓకే ఇంకా ముందుకు కానీ మీరు మందస్సము దగ్గరికి నడవరాదు దానికి మీకును వేయ గజముల ఎడమ ఉండవలేను ఇట్లారా యహోషువ దేవునికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చాడో ఎంతగా దేవుని ఆయన భయపడ్డాడో చూడు వేయి గజముల దూరం ఉండాలి మీకును దేవుని సన్నిహితికి నీకును మందస్సానికి అంత గ్యాప్ ఉండాలి అని యహోష్వ చెప్తూ ఉన్నాడు ఆదేశిస్తూ ఉన్నాడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి ఇక ఇంకా ముందుకు ఇంతకు ముందు మీరు ఈ త్రోవలో ప్రయాణం చేయలేదు కనుక మందసమును అనుసరించి వెల్లుడు అని ఆజ్ఞాపించిరి బట్లారా ఈ వాక్కు నేను చదువుతూ ఉండగా వింటూ ఉండగా నాకు గూజ్ బంప్స్ వస్తూ ఉన్నాయి గూజ్ బంప్స్ అంటే ఇంగ్లీష్లో అంటారు బట్లారా ఒక ఆత్మశక్తి ఒక ఆత్మ పవర్ ఒక కరెంట్ షాక్ శరీరంలో ఇలా ప్రవహిస్తూ పోవటం అనమాట వండుక్కలు ఉంటే అవి అన్నీ ఇలా పైకి లేచి నిలబడతాయి నేను ఎందుకంటున్నాను ప్రియ బిళ్ళారా యహోష్ ఏమంటున్నాడు మీరు ఎందుకు ఈ మంతస్సాన్ని వెంబడించాలంటే మీరు ఇందుకు ముందు ఎప్పుడు కూడా ప్రయాణం చేయలేని మీకు తెలియని ఒక కొత్త దారిలో మనం ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ ప్రయాణములో మీకు ఏమేమి ఎదురు వస్తాయో మీకు తొలవదు దారి మీకు తొలవదు అందువలన దేవుని యొక్క మందసం దేవుని యొక్క సన్నిధి ముందు వెళ్తూ ఉండగా ఆ మందస్సాన్ని మీరు వెంపడిస్తూ ఉంటే దేవుడే మీకు ముందుగా తన దూతలను పంపించి దారిని మీకు చూపెట్టి మిమ్మల్ని సరైనటువంటి త్రోవులు మార్గములు నడిపిస్తాడు అని యహోష్వ ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి ఆదేశమిస్తూ ఉన్నాడు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆత్మీయ జీవితం అంటే ప్రియపట్లారా ఇదే ఎందుకంటే యహోష పొందినటువంటి అభిషేకం మనకిప్పుడు లేదు మోష పొందినటువంటి అభిషేకం మనకిప్పుడు లేదు వారు పయనించినటువంటి ఆ దారి మనకు తొలవదు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా ఒక్కొక్కరి ఆత్మీయ జీవితం ఏమిటంటే ఒక్కొక్కరిని దేవుడు ఎలాంటి మార్గములో నడిపించాలని కోరుకుంటున్నాడో ఆ మార్గములో నడవటం ఏమిట్లారా అభిషేకం ఆత్మీయ జీవితం అండి అందువలన మనకు ముందున్న దారి ఎటువంటిదో మనకు తెలియదు మనం ఎప్పుడు పయనించలేదు కనుక దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను శిరస్సా వహించి దేవుని యొక్క సన్నిధిని మనం వెంబడిస్తే మనకు కరెక్ట్ మార్గాన్ని దేవుడు చూపించి 
విధేయత కలిగిన వారిని దేవుడు కరెక్ట్ మార్గములో సరైనటువంటి పద్ధతిలో నడిపిస్తాడు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా ఇదే విధేయతకి దేవుడు కలిగించినటువంటి ఒక గొప్ప అర్థం ఒక గొప్ప మీనింగ్ Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Chapter Deva Vara Prasadhan Chaita Nirana Mariam Ma Vandhanamu Elina Vari Meetho Unnaru Sri Lado Asi Vadimba Vadana Vari Meere Mee Garbha Pala Magu Jesu Asi Vadimba Vadana Vari Gane Parishuddha Mariam Ma Sarveshwan Yokhamata Papathma Ma Indu Ma Karuku Ippidu Nuu Ma Marana Samaya Mandu Nuu Pradhin Chandi Amen Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Rindu Vamsha. Vakka Vekthi Yenduku Devani Aknanu Pattin Chali. Vakka Vekthi Yenduku Devani Yokka Commandments Inni Vidhayatta Kallagi Uundali Yandde Badalara. Thani Yokka Rahasyam. Manamu Yehosha Pratagrintham Moodavadhyayamu Lo Aida Vachumala Chadu Thunna Badalara. మిమ్ము మీరు పవిత్ర పరచుకొనుడు మిమ్ము మీరు పవిత్ర పరచుకొనుడు ఎందుకనగా ఎందుకనగా రేపు రేపు యావే మీ మధ్య యావే మీ మధ్య అద్భుత కార్యములను చేయును అద్భుత కార్యములు చేయును ప్రియ సహోదర ప్రియ సహోదరి దేవుడు మీ కుటుంబములో మీ జీవితములో మీ బిజినెస్ లో మీ వ్యాపారములో మీ పిల్లల జీవితములో అద్భుత కార్యములు చేయాలి గొప్ప కార్యాలు చేయాలని కోరుకున్న వాళ్ళే మనమందరం మనకు అద్భుతాలు కావాలి మనకు ఆశ్చర్య కార్య కార్యములు కావాలి కానీ దేవుడు ఇటువంటి గొప్ప కార్యములు చేయటానికి మనకు ముందు పెట్టినటువంటి ఒక షరత్తు ఉంటుంది కండిషన్ ఉంటుంది అదేంటంటే దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించి మీరు మిమ్మల్ని శుద్ధి చేసుకునుడు మీరు మిమ్మల్ని కడుక్కోండి సాంక్టిఫై యువర్ సెల్ఫ్ అప్పుడు దేవుడు రేపు మీ జీవితములు గొప్ప కార్యములు ఘన కార్యములు చేయబోతూ ఉన్నాడని బిడ్లరా ఇక్కడ యహోష పలుకుతూ ఉన్నాడు ఇదే యాక్చువల్లీ యహోష చేసినటువంటి కార్యం అందుకే ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరారా వారు యోర్ధాన నది దాటిన తర్వాత మీరు యహోష వ్రత గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయము ఐదవ అధ్యాయం ఈ రెండు చదివితే మీరు చూస్తారు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరారా అక్కడ యహోష చేసిన కార్యం యాక్చువల్ చెప్పాలంటే నీసాన్ నెల నీసాన్ అనేటువంటి ఆ మందులో పదవ తారీఖున వారు యోర్దాన్ నదిని వారు దాటాడు నీసాన్ నెల పదిహేనవ తారీఖున యహోషువ ఇజ్రాయల్ ప్రజలు పాస్కా పండుగను కొని ఆడుకున్నారు ఈ పాస్కా పండుగ కొని ఆడటానికి సిద్ధపడటానికి తయారు చేసుకోవటానికి ఇజ్రాయల్ ప్రజలందరిని యహోషువ సున్నతి చేయించాడు ఎందుకు చేయించవలసి వచ్చిందండి బిడ్లారా వారు ఐగుప్తుంది ప్రయాణమై కానాను దగ్గరికి చేరినప్పుడు దాదాపు అక్కడి నుంచి బయలుదేరినటువంటి వాళ్ళందరూ చనిపోయారు దేవుని యొక్క మాటలకి అవిధేయత చూపటం వలన సణుకోటం వలన గుణకోటం వలన దేవునికి మోషేకి అహరోనులకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం వల్ల దేవుని ఉగ్ర కోపానికి గురి అయ్యి దాదాపు అందరూ కూడా చనిపోయారు మరి కానాన్ దేశానికి ప్రవేశించడానికి సిద్ధపడి యహోషోతో పాటు ఇప్పుడు ఉంటున్నటువంటి ప్రజలు ఎవరు అని ప్రశ్నిస్తే ఇట్లారా వారి పిల్లలు మనవుడు మనవురాలు ఇప్పుడు యహోషోతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇది మొదటి జనరేషన్ మొదటి తరము చనిపోయింది ఇది ఇప్పుడు రెండవ తరములు వారు అందువలన వారు సున్నతి పొందలేని వాళ్ళు వారు యాక్చువల్లీ దేవుడు తన ఎత్తి ఉంచిన బలమైన హస్తమోసు ఇజ్రాయల్ ప్రజలని ఎర్ర సముద్రం దాటించినప్పుడు వీరు అక్కడ లేరు 
అందువల్ల దేవుని శక్తి ఏంటో దేవుని బలం ఏంటో దేవుని గొప్ప కార్యం ఏంటో దేవుని పట్ల ఎంత భయభక్తి కలిగి ఉంటాలో అని ఈ రెండవ తరముల వారికి తెలియదు అందువల్ల యహోశ్వ వారిని శుద్ధి చేయటానికి సున్నత్తి చేయించి వారిని తయారు చేసుకుని శుద్ధి చేయించి ప్రియులరా పాస్క భోజనము పాస్క పండ కొని అరటానికి వారిని సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడు Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Priya Sahodra Priya Sahodri. Yenduku Yehoshua Devuneka Maatalanu Tucha Tappaga Paattinchukuni Ayana Israel Prajalani Yenduku Suddhi Chesu Kunnaadu Yenduku Ayana Varani Sunnati Chepichu Kunnaadu Yenduku Ayana Akada పాస్క భోజనాన్ని భుజించి ఆ పండుకుని ఆడుకున్నాడండి ప్రియులరా వారి ముందున్నటువంటి బాధ్యత వారి ముందున్నటువంటి ఆ యుద్ధం కానాన్ దేశములు అడుగుబట్టిపోతూ ఉన్నప్పుడు వారు ఎదుర్కోబోతున్నటువంటి శత్రువులు వారి బలము ఇజ్రాయేల్ సైన్యము తట్టుకోలేనంత భయంకరమైనటువంటి కార్యాలయం అందువలన అది మానవ శక్తితో మానవ బలముతో వారు పొందలేరు కాబట్టి ప్రియుళ్ళారా దేవునికి సహాయం కావాలని దేవుని యొక్క అదృశ్యుడైన పరలోక సైనిక బలము కావాలని అది యహోష బుద్ధితో జ్ఞానముతో ఇజ్రాయల్ ప్రజల సైన్య బలముతో వారు సాధించలేరు అని యహోష్వకి తెలుసు కాబట్టి ప్రియుళ్ళారా యహోష విధేయత కలిగి ఈ గొప్ప కార్యాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు ఇవి ఒక విషయం గమనించండి మోష నాయకత్వములు వారు ఐగుప్తు నుండి ఎర్ర సముద్రం దాటాడు యహోష నాయకత్వములో వారు యోర్దాను నది దాటారు పునిత పౌలు గారి యొక్క లేఖనలో మనం చదువుతూ ఉండగా ఎర్ర సముద్రం దాటటం అనగా లేదా యోర్ద నది దాటటం అనగా ప్రియుళ్ళారా అది మరణ యోర్దాను అనే ఒక పేరు కూడా ఉండుంది అది మన యొక్క జ్ఞాన స్నానానికి సూచన ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరారా జ్ఞాన స్నానానికి సూచన అంటే మనము మన పాత పాప జీవితం అనేటువంటి ఆ మరణ యోర్దాను ఆ నదిని మనం దాటుకుంటూ యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ రక్తములు మనం స్నానం చేసుకుంటూ నూతన వ్యక్తిత్వాన్ని పొంది నూతనీకరించబడిన బిడ్డలుగా ఆత్మకు చెందినటువంటి బిడ్డలుగా విధేయత కలిగినటువంటి బిడ్డలుగా పరిశుద్ధాత్మ వలన అభిషేకించబడినటువంటి బిడ్డలుగా మనం తయారవుతున్నామని పండిత పౌడు గారు మనకి సూచనను తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ బిడ్డలారా వారు యోర్ధ నది దాటినంత మాత్రాన కానాన్ అనేటువంటి వాగ్దాన భూమిని వారు స్వాయత్తం చేసుకోలేదు ఎందుకంటే అదే వారి ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఆత్యంతిక లక్ష్యం అదే ఏంటి దేవుడు వచ్చినటువంటి పాలు తేను ప్రవహిస్తున్న కానాను దేశాన్ని ఆక్రమించుకుని దాన్ని స్వంతం చేసుకోవటమో స్వాయత్తం చేసుకోవటమే వారి ఫైనల్ లక్ష్యం ఎందుకంటే అక్కడికే దేవుడు వారు నడిపిస్తూ ఉన్నారు అయితే యోర్ధ నది దాటినంత మాత్రాన వారు అక్కడికి ఇంకా చేరలేదు అలాగే మనం కూడా జ్ఞానస్థానం పొందుకున్నాము కానీ ఇంకా మనం పూర్ణమైనటువంటి రక్షణ మార్గానికి మనం ప్రవేశించలేదు రక్షణ ఇంకా మనకు రాలేదు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా ఇది ఒక కంపారిజన్ రెండోది ఏంటంటే బిడ్డలారా మనం జ్ఞానస్థానం పొందిన తర్వాత కూడా మన ముందు ఎన్నో రకరకాల సమస్యలు ఎన్నో రకరకాల సవాళ్ళు ఎన్నో రకరకాల పాపములు పాప ప్రభావాలను మనం ఎదుర్కోబోతూ ఉంటున్నాం ఎదుర్కొంటూ ఉంటూ ఉన్నాం ఏడు రకాల మనుషులు ఏడు రకాల వర్గముల వారు ఏడు రకాల కులాల వాళ్ళు అక్కడ ఉంటే వాళ్ళతో పోరాడి యుద్ధం చేసి వాళ్ళని ఆక్రమించుకుని కానాన్ దేశాన్ని సొంతం చేసుకోమని దేవుడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి యహోషోదర ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా 
వారు ఎలాంటి వాళ్ళు అక్కడ వాక్యములో ఆ ఏడు వర్గాల వాళ్ళ పేర్లు అక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి వింతమ్మా యహోషభరత గ్రంథం పిల్లారా మూడవ అధ్యాయంలో చౌతమ్మ పదవచనం సజీవుడైన దేవుడు మీతో నున్నాడని తెలుసుకొనుడు అతడు కానానీయులను హిత్తియులను హివ్వియులను పెర్సియులను గేర్గాషీయులను అమోరియులను యోబుసీలను మీ ఎదుటి నుండి తప్పక వెడలగొట్టునని గ్రహింపుడు బిడ్లరా ఇక్కడ ఏడు కులాల వాళ్ళ పేర్లు అక్కడ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు యాక్చువల్లీ స్పైస్ని పంపించినప్పుడు వారి వెళ్ళి రహస్యంగా ఎరికో పట్టణాన్ని సందర్శించి అన్ని వివరాలు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఈ ఎరికో నగరములో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఇజ్రాయల్ ప్రజలతో కంపేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళ ముందు మేము మిడతల వంటి వాళ్ళము అని అంటున్నారు అంద కాయబలం కలిగినటువంటి ప్రియులారా మనుషులు అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళ బాహుబలము మీరు తట్టుకోలేకపోతూ ఉంటున్నారు అంత ఎత్తున్నటువంటి బలాఠుడైనటువంటి ఈ ఏడు కులాల వాళ్ళ ముందు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఏమాత్రం అది బాగా తెలిసినటువంటి యహోషు అంటున్నాడు ఆ యుద్ధం మనది కాదు యుద్ధము యహోవాది అనే ఒక పాట ఉందండి ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులరా అది దీన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ వస్తుంది నీ అందరికీ తెలుసు యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహోవాదే ప్రియబట్లారా దేవుని యొక్క కమాండర్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ అనగా దేవుని యొక్క సైన్యమునకు అతిపదైనటువంటి పునీత మిఖాయిలు అనగా ఇక్కడ పునీత మిఖాయిలు పేరు లేదు కానీ ద కమాండర్ ఆఫ్ గాడ్స్ ఆర్మీ అంటే సెయింట్ మైకల్ అనమాట సెయింట్ మైకల్ యహోష్వాని కలిసి ఒక చిన్న మాట మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ యహోష వ్రత గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయంలో ఆ పదమూడు నుంచి మీరు దాదాపు పడనాలుగు పదిహేను వరకు చదివితే అక్కడ ఇక్కడ ఏం చేయమంటున్నాడు ఈ యుద్ధం చేసేది నేనే యుద్ధం చేయటం నీ పని కాదు అనగా యహోషువ తన సైన్యము ఏది చేసే అవసరము లేదు ఆ సైన్యం యుద్ధం చేయకుండా ఈ కణానీయులతో సహా ఏడు గోత్రములు వారిని పూర్తిగా నాశనం చేసి కానాన్ దేశం సొంతం చేసుకోవటానికి మీ తరపున యుద్ధం చేయువాడు నేనే ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా అందులో యహోషకు బాగా తెలుసు దేవుడు తనతో ఉండాలి దేవుని శక్తి కావాలి అదృశ్యుడైనటువంటి ఒక సైనిక బలం అక్కడ ఉండాలి మా శక్తి కాదు మా బలము కాదు అని యహోషకు బాగా తెలుసు కాబట్టే ఆయన తుచ్చ తప్పక దేవుణ్ణి ఆజ్ఞలో పాటించాడు దేవునికి సంపూర్ణ విధేయత చూపించాడు ఆయన దేవుణ్ణి అంతగా భయపడ్డాడు తనను తాను శుద్ధి చేసుకున్నాడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలను శుద్ధి చేసుకుని ఈ గొప్ప కార్యం కోసం యహోశువ తయారవుతూ ఉన్నాడు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా అలా ప్రిపేర్ అయి ఒబీడియన్స్ చూపించినటువంటి విధేయత చూపించినటువంటి దేవుని ఆజ్ఞ తూచ తప్పక పాటించినటువంటి యహోషన్ గురించి దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు వింటాం బిట్లారా యహోష వ్రత గ్రంథం మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చంలో గొప్ప కార్యం ఉంది బిట్లారా అది చాలా బాగుంది వింటానికి ఎందుకు తెలుసా ఈ వాక్యం అంటున్న మీరు ఒక్కొక్కరు చెప్తున్న నేను కానీ మనమందరూ కోరుకున్నటువంటి ఒక కార్యమే అక్కడ దేవుడు యహోషత్వ మాట్లాడుతున్నాడు వింతామా ఏడవ వచ్చనం యావే యహోషువాతో నేడు నిన్ను ఇస్రాయేల్ ప్రజల ముందు గొప్పవాణిని చేసేదను నేను మోసేకు వలె నీకును తోడయ్యుందునని ఈ ప్రజలు తెలుసుకొందరు రెండు కార్యాలు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నెంబర్ వన్ నేను నేడు నిన్ను ఇజ్రాయల్ ప్రజలందరి ఎత్తుట 
నిన్ను నేను లేవనెత్తబోతూ ఉన్నాను వా బిడ్లారా అందరూ కోరుకున్న ఒక కార్యం ఇదే మనము మన జీవిత యాత్రలో మన బాధ్యతలో ఎన్నోసార్లు మనం ఓడిపోతూ ఉన్నాం సిగ్గుతో కొన్నిసార్లు తల వంచి ఉన్నాం ధైర్యం లేక తల ఎత్తి నడవలేకపోతూ ఉన్నాం అవమాన భారం వలన నిందల వలన నింద ఆరోపణల వలన కృంగిపోయి ఉన్నాం ప్రియ సహోదర ప్రియ సహోదరి ఏడుస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ధైర్యం కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు అలాగే నిజంగా ఆంతరిక బలం లేకుండా పిరిక్కివాడుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అందరూ ఏం కోరుకుంటున్నారంటే నేను తలగెత్తి నిలబడాలి నేను ఎక్కడ తలదించుకున్నానో నేను అక్కడ నిలబడాలి నేను ఎక్కడి నుంచి పారిపోయానో అక్కడ నేను నిలబడాలి నేను నిలబడి చూపించాలి అని కూడా కొంతమంది అంటారు ప్రియబిడ్లారా మనం మనలని హెచ్చించుకుంటే మనం మనలని ఉన్నత స్థాయికి లేవనత్తాలి అనుకుంటే బిడ్లారా అది అహంకారం అది స్వార్థపు ఆలోచనలు కానీ నిజమైనటువంటి హెచ్చింపు ఎప్పుడు వస్తుందంటే యేసుక్రీస్తు స్వయంగా పలికాడు తనను తాను హెచ్చించువాడు తగ్గింపబడును తనను తాను తగ్గించుకుని వాడు హెచ్చింపబడును అని యేసుకు స్వయంగా పలికాడు బిడ్లారా అలాగే యహోష్వ తన జీవిత యాత్రలో ఎలా దేవుని వలన హెచ్చింపబడ్డాడంటే ఎలా ఆయన దేవుని సన్నిధిలో అంత ఉన్నతమైన స్థాయికి లేవనెత్తబడ్డాడంటే దానికి ఒక రహస్యం ఉంది పరిబిళ్ళారా మనం చదువుతామా యాకోబ్ రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదవరం చదివితే పరిబిళ్ళారా ఉద్ధరించబడాలని హెచ్చించబడాలని నిలబడాలని తల ఎత్తి నిలబడాలని నేను అందరి ముందు ఉండాలని కోరుకున్న వాడికి ఒక సీక్రెట్ ఒక రహస్యం ఇక్కడ ఉంటుంది యాకోబ్ రాసిన పత్రిక జేమ్స్ ఫోర్ టెన్ విందామా దేవుని ఎదుట మిమ్మను మీరు తగ్గించుకునుడు దేవుని ఎదుట మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకునుడు అప్పుడు ఆయన మిమ్ము హెచ్చించును అప్పుడు ఆయన మిమ్ము హెచ్చించును బిడ్లారా యహోష్వాని ఎవరు ఉద్ధరించలేదు యహోష్వాని ఎవరు హెచ్చించలేదు యహోష్వాకి మానవులు ఎవరు కూడా ఉన్నతమైన పతకాలు పెట్టలేదు అధికార శ్రేణికి ఆయన చేపట్టి లేపలేదు దేవుడే యహోష్వ అని లేవనెత్తాడు ఎలా నేడు నేను నిన్ను ఇజ్రాయల ప్రజలందరి ఎదుట నేను హెచ్చించబోతూ ఉన్నాను లేవనెత్తబోతూ ఉన్నాను అది ఎంత గొప్ప కార్యం చూడండి రెండోది ఏమంటున్నాడు నేను మోషేతో ఎలా ఉన్నానో మోసే ద్వారా ఘన కార్యములు దేవుడు చేయటం వలన ఇజ్రాయల్ ప్రజల ముందు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు మోషని ఎలా భయపడ్డాడో ఒక నాయకుడు ఎలా అంగీకరించాడో అలాగే నేను నీతో కూడా ఉన్నాను అని ఇజ్రాయల్ ప్రజలందరూ తెలుసుకుంటారు అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ ప్రేమలారా ఇది వింటుంటే ఎంత ఆనందం అనిపిస్తూ ఉందంటే ఎంత సంతోషం అనిపిస్తుందంటే ఒక ఆత్మ అభిషేక ప్రవాహం నా బాడీలో ఇప్పుడు ప్రవహిస్తూ ఉంది ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా ఈ వాక్యం మీతో పంచుకుంటూ ఉండగా ఇదే విజయ రహస్యం ఇదే ఉద్ధరించు సీక్రెట్ ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరారా లేవనెత్తబడే సీక్రెట్ దేవుని యొక్క కార్యం ఇదే అందువల్ల ఈ ఎరికో ధ్యాన వడకాలు మీరు పాల్గొంటూ ఉండగా ఈ వాక్యాన్ని మీరు వింటూ ఉండగా బిడ్డలారా మీరు యథార్థంగా మీరు లేవనెత్తబడాలి నిలబడాలి హెచ్చించబడాలి అందరి ఎదుట తల ఎత్తి నిలబడాలి అని మీరు కోరుకుంటే యహోష్వ అవలంబించినటువంటి మార్గమే నీ మార్గం నా మార్గం అడు తప్ప ఇంకొక మార్గం లేదు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా ఎందుకంటే దేవుడు లేవనెత్తిననే తప్ప దేవుడు ఉద్ధరించిననే తప్ప 
దేవుడు అభిషేకించిన తప్ప ఎవడు కూడా నిలబడలేరు ఎవడు కూడా అభిషేకం పొందలేరు ఎవరికి కూడా ఆ గుర్తింపు రాదు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా నేను ఒక చిన్న సాక్షి చెప్తానండి ఇప్పుడు బెన్ని ఫాదర్ అంటే ఏలూరు మేత్రాసనంలో నూతన ధ్యాన వడక మందిరాన్ని స్థాపించటానికి ఇక్కడికి వచ్చాడు అని ఇది ఏలూరు డివైన్ వర్డ్ సెంటర్ నుంచి మొట్టమొదట ధ్యాన వడకమని ఈ వడకములో పాల్గొంటున్న మీ అందరికీ తెలుసు బిడ్లారా రెండు వేల ఎనిమిదవ సంవత్సరం వరకు బెన్నిఫార్ అనే పేరు మీరు ఎక్క మీరు ఎక్కడైనా విన్నారా నన్ను మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా నేను రెండు వేల మూడవ సంవత్సరం గురువుగా అభిషేకం పొందుకున్నా మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఇప్పుడు వీళ్ళరా నేను గురువు అప్పటి అభిషేకం పొందుకుని మొదటి ఏడు సంవత్సరాలు ఎవరికీ తొలవని ఒక వాడుగా సెమినారీలో గురు విద్యార్థులకి పాఠాలు చెప్పుతూ ఒక ఇంగ్లీష్ టీచర్గా ఒక స్టాఫ్గా పనిచేస్తూ వచ్చా కేవలం మా సెమినారీలో ఉన్నటువంటి ఒక ముప్పై నలభై మంది బ్రదర్లకి తప్ప బెన్నే ఫాదర్ అండ్ ఎవరికీ తెలవనటువంటి ఒక మనిషిగా నా గురు జీవితంలో మొదటి ఏడు సంవత్సరాలు అలాగే ఒక జీవితాన్ని జీవించానండి ఫాదర్ బెన్నీ అనే పేరు మీరు ఎప్పుడు విన్నారండి ఎప్పుడైతే నా జీవితాన్ని నేను దేవునికి అర్పించానో అన్ని వదులుకొని సేవా జీవితానికి నేను అర్పించుకున్నాను దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు పాటించి ఆ పరిశుద్ధాత్మ స్వరాన్ని విని నలభై రోజులు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించాను గంటల తరబడి గంటలు దేవుని పరిశుద్ధమైన సన్నిధిలో ఆయన కొరకై వేయించి ఉన్నాను అప్పుడే పరి వెళ్ళారా తెలుగు రాని వాడైన నన్ను దేవుడు ఉద్ధరించాడు కరిస్మరి ధ్యాన వడకములు ఎటువంటి అనుభవం లేని నన్ను దేవుడు పైకి లేపాడు వాక్యం ఎలా చెప్పాలో వడకం ఎలా నడిపించాలని తెలివని నన్ను దేవుడు మాట ఇచ్చి ధైర్యం ఇచ్చి నడిపించాడు అనేక మందికి స్వస్థత విడుదలను దేవుడు ప్రసాదించాడంటే దేవుని పరిశుద్ధ నిచ్చినటువంటి అభిషేకం ద్వారానే ఈ కార్యం జరిగాయి బట్లారా అప్పుడే బెన్ని ఫాదర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడని ఆయన కేరళ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చాడని మొత్తంగి దివాక కేంద్రాన్ని తొమ్మిది సంవత్సరం నడిపించాడని హైదరాబాదు డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఈ లాక్డౌన్ కాలములో ఆత్మీయ విందును లక్షలాది మందికి అందించేవాడని ఇప్పుడు ఇదిగో ఏలూరు మేత్రాసనములో ఇంకొక నూతన ధ్యాన వడక మందిరం డివైన్ వర్డ్ సెంటర్ దివ్య వాక్కు కేంద్రం ప్రారంభించడానికి వచ్చాడని అప్పుడే మీకు తెలుసు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా ఈ ఉద్ధరింపు ఇచ్చిన వాడు ఈ గుర్తింపు ఇచ్చిన వాడు ఈ అభిషేకం ఇచ్చిన వాడు ఈ ధైర్యం ఇచ్చిన వాడు ఈ భాషణ నోట్లో పెట్టిన వాడు పిల్లారా వేరే ఎవరు కాదు దేవుడే నా దేవుడే యహోష దేవుడేమన్నాడు నేడు నేను నిన్ను ఇజ్రాయల్ ప్రజలందరి ఎదుట హెచ్చించిపోతూ ఉన్నాను ఉద్ధరించబోతూ ఉన్నాను గుర్తింపుగా నేను నిలబెట్టబోతూ ఉన్నాను దేవుడంటే దేవుడు ఒక వ్యక్తిని లేవనెత్తినప్పుడే దేవుడు ఒక వ్యక్తిని అభిషేకించినప్పుడే దేవుడు ఒక వ్యక్తికి కృపనిచ్చి లేవనెత్తినప్పుడే ఎవరి వెళ్ళారా నిజమైనటువంటి గుర్తింపుగా నిజమైనటువంటి గొప్పతనంగా దేవుడు ఆ వ్యక్తిత్వం ఉన్నాడు అని మనుషులు గుర్తించుకున్న లాగున దేవుడు చేస్తాడు తీసుకోండి పునీత పేతు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఫస్ట్ పీటర్ చాప్టర్ ఫైవ్ తీసుకోండి వర్స్ సిక్స్ మొదటి పేతురు ఐదవ అధ్యాయము చదువుతామా ఆరో వచనం శక్తివంతమగు దేవుని హస్తములకు శక్తివంతమైనటువంటి దేవుని హస్తములకు వినమ్రులు కండు వినమ్రులు కండు యుక్త సమయమున అనుకూలమైన యుక్త సమయమున ఆయన మిమ్ము ఉద్ధరించు ఆయన నిన్ను ఉద్ధరించును బిడ్లారా యహోష్వ జీవితములో దేవుడు చేసిన కార్యం ఇదే విధేయత కలిగియాడు ఆజ్ఞలు పాటించే వినమ్రత కలిగి ఉన్నాడు ఆయన 
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Chapandi Deva Vara Prasadam Chaitanya Mariam Mavandanamu. Elena Varimi Tounaru. Sila do Asi with Imbabadana Varimiri. Me Garbha Palamago Jesu Asi with Imbabadana Varagani. Parishuddha Mariamma Sarveshwanya Kamata. Papatlma Mindu Makaruku. Ipudunu Mamarana Samaya Mandunu Pradhin Chandi Amen. Pray Vatalara. యహోషువా కి యేసు క్రీస్తుకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది ఈ చాలా దగ్గర సంబంధం అంటే రెండు ఒకటే రెండు పేర్లు ఒకటే ఎందుకంటే జీసస్ అనగా రక్షకుడు అని అర్థం ద వన్ హూ సేవ్స్ యహోషు అనే పదానికి అర్థం కూడా అదే యహోషు పాత నిబంధనలు లేదా పూర్వ నిబంధనలు ఉన్నటువంటి ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి ఒక రక్షకుడుగా మారాడు ఒక నాయకుడుగా మారాడు రక్షణ మార్గం చూపించేవాడుగా మారాడు కానన్ అనేటువంటి ఏడు గోత్ర వర్గాల కాయబలం కలిగినటువంటి బాహుబలం కలిగినటువంటి వారి నుండి వారిని ఆక్రమించుకొని యుద్ధం చేసి వారిని సర్వనాశనం చేసి ఆ వాగ్దానపు భూమిని ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి స్వాయత్తము చేసిన వాడే యహోష్వా ప్రియులారా మనము పరిషత గ్రంథాన్ని లోతుక చదివితే ఇక్కడ ఏడు గోత్రములు ఏడు వర్గాల వాళ్ళు అని మనం ఇక్కడ చదువుతూ ఉన్నాం ఈ ఏడు నూతన నిబంధనలో ఏడు మూల పాపాలకి సూచన ప్రియులారా యేసుక్రీస్తు నూతన నిబంధనలో ఒక రక్షకుడగా మారాడు ఎలాంటి రక్షకుడు పాపము నుండి మరణము నుండి సైతాన బంధకాల నుండి లోకపు ఆసక్తుల నుండి మనల్ని విడిపించే రక్షకుడుగా మారి మనకి రక్షణ మార్గాన్ని చూపించాడు రక్షణ మార్గములోకి మనల్ని చేపట్టి నడిపించేవాడుగా మారాడు రక్షణ మన కోసం ప్రసాదించేవాడుగా మారాడు జ్ఞానస్థానం పొందినటువంటి మనము రక్షణ ఇంకా పూర్తిగా పొందలేదు ఆత్యంతిక రక్షణ చివరి మన గమ్యపు స్థలం పట్లారా ఇంకా మనం చేరాల్సి ఉంది ఈ జ్ఞానస్థానం పొందినటువంటి సమయం నుండి మన మరణానంతరం పొందబోయే ఆ నిత్య రక్షణ వరకు పట్లారా మనం యుద్ధం చేయాల్సినటువంటి కొన్ని శత్రువులు ఉన్నాయి ఏంటి ఈ శత్రువులు ఎవరు శత్రువులను అడిగితే పిల్లారా మనము కత్తోలిక శ్రీసభ పఠనాల ప్రకారము ఆలోచిస్తే ఏడు మూల పాపాలు ఉన్నాయి సెవెన్ క్యాపిటల్ సిన్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో యహోష్వా దేవుని ఆజ్ఞలను విధేయించి ఆజ్ఞలను తోచా తప్పక పాటించి దేవుడు చెప్పినట్లే ఆయన అన్ని అడుగులు వేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాడు ఏడు కులాల వాళ్ళ నుంచి వర్గాల వాళ్ళ నుంచి శత్రుల నుండి ఇజ్రాయల్ ప్రజలని రక్షించాడు వారిని ఆక్రమించుకుని యుద్ధం చేసి సర్వనాశనం చేసి ఆ వాగ్దానపు భూమిని వాళ్ళకిచ్చారు యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనకి ఇచ్చిన శక్తితో బలముతో అభిషేకముతో మనము జ్ఞానస్థానం అనేటువంటి ఆ నీటి ద్వారా శుద్ధీకరించబడి ఈ ఏడు మూల పాపాలతో మనం పోరాడి జయించి దాటుకుని మనము ఆత్యంతిక నిత్య రక్షణ మార్గములోకి మనం ప్రవేశించబోతూ ఉన్నాం ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరారా అందువలన మనము యేసు క్రిసు జీవితాన్ని చూసినా పుణ్యత పౌలు గారి మన జీవితాన్ని మనం చూసినా ప్రియులారా విధేయత చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఎందుకంటే ప్రియపట్లారా విధేయత కలిగి ఉన్నటువంటి వారే దేవుని యొక్క శక్తిని పొందుకుంటారు దేవుని యొక్క బలమును పొందుకుంటారు ఆత్మీయమైనటువంటి పోరాటములు విజయం సంపాదించుకుంటారండి ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఎందుకంటే దేవుడు ఎవరి పక్షమున ఉంటారు నీవు నా ఆజ్ఞలను పాటించి తోచా తప్పక దాన్ని అనుసరించి ఆ ఆక్టలజీ కుడి ఎడమలకు జరగకుండా 
నీవు దాని నీ పాటిన్ తురువే నీ నీవు కడుచిన తొడవై ఉంటావు ఇంగ్లీషులో ఏముందంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీ విజయం సంపాదించుకుంటావు యు విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ నా ఈ వాక్కును నా ఈ ఆజ్ఞలను తూచ తప్పక పాటించటం మాత్రం కాదు తన అహోరాత్రం మరణం చేయమంటున్నాడు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరారా అలాంటి ఒక ఒబీరియన్స్ కలిగి ఉన్న వాళ్ళతో దేవుడు ఉంటాడు దేవుని ప్రసన్నత గుంతి అని మాట అందుకే మీరు ఒక విషయం మీరు ఆశ్చర్యంతో చదువుతారు పట్లారా నేను చదివినప్పుడల్లా నాకు ఎంత ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుందంటే మీరు ఒక విషయం గమనించండి ఇజ్రాయల్ ప్రజలు యోర్ధాన నది దాటుతున్నటువంటి సంఘటన ఉంటుంది యహోషపడుత గ్రంథం మూడవ అధ్యాయంలో ఓకే అయితే ప్రియుళ్ళారా యోర్ధ నది దాటటానికి ఇజ్రాయల్ ప్రజలు చేసినటువంటి కార్యం ఏమిటంటే దేవుని యొక్క మందస్సాన్ని మోస్తూ ఉన్నటువంటి లేవీ వంశీయులు యాచకులు యోర్ధా నదిలో అడుగబెట్టగానే అక్కడ వాకింగ్ పలు గుర్తుని పెట్టారా యోర్ధ నదిలో ప్రవహిస్తూ ఉన్నటువంటి నీళ్లు ఆగిపోయింది ఇది ప్రియులరా ఒక మామూలు మాట కాదు మామూలు మాట కాదు మీరు సమయం ఉన్నప్పుడు ఈ మూడవ చాప్టర్ మీరు చదువుకోండి అక్కడ శ్రేష్టమైన ఒక అంశం ఇదే దేవుని ప్రసన్నత మోస్తూ మందస్సాన్ని మోస్తూ లేవీయులు యోర్ధ నదిలో అడుగబెట్టగాని ప్రవహిస్తున్న యోర్ధా నది ఆగిపోయింది ఒక గోడలాగా వాళ్ళులాగా నీళ్లు అక్కడ ఆగిపోతే తర్వాత వచ్చిన నీళ్లు ప్రవహించి ఆ యోర్ధా నది ఎండినటువంటి ఒక భూమిలాగా మారింది దాని నుంచి ఇజ్రాయల్ జనము నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ యోర్ధ నది దాటాడు ప్రియులరా మందస్సు మోసుకుంటూ లేవీయులు యాచకులు యోర్ధ నదిలో నిలబడ్డారు చివరి మనిషి కూడా ఆ యోర్ధ నది దాటిపోయే వరకు అక్కడ నిలబడ్డాడు అనగా దేవుని యొక్క మందస్సాన్ని మోస్తూ దేవునికి సన్నిధిని మోస్తూ దేవునికి ఆజ్ఞలను పాటిస్తూ దేవుని సేవకులు నిలబడితే దేవుని బిడ్డలు నిలబడితే అక్కడ దేవుడు తన కార్యములు చేస్తాడు దేవుడు చేసి చూపించాడు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరారా అందువలన మీ ఇంట్లో మీ కుటుంబములో వ్యాపారములో వ్యవసాయములో ఏ పరిస్థితుల్లో ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరారా ఆశ్చర్య కార్యములు చూడాలా రక్షణ కార్యం జరగాలా విడుదల పొందాలా మీకు విజయం కావాలా సక్సెస్ కావాలా తల ఎత్తి నిలబడాలా అందరి ఎదుట ఎక్కడైతే తలదించుకున్నారో అక్కడ నీవు తల ఎత్తి నిలబడాలా ఎక్కడైతే ఓడిపోయావో అక్కడ తల నిలబడాలా ఎవరిని భయపడి పారిపోయావో అక్కడికి తిరిగి రావాలా నీ కల నెరవేరాలా సీక్రెట్ ఒకటే సీక్రెట్ ఒకటే దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించి దేవుని భయపడి నీవు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉంటే నీతో దేవుడు ఉంటాడు నువ్వు అడుగబెట్టిన స్థలములో దేవుడు ఉంటాడు నువ్వు వెళ్ళిన చోటకి దేవుడు నీతో వస్తాడు ప్రియారా మీరు తీసుకోండి యేసు క్రీస్తు జీవితంలో ఆయన దేవునితో సరసమానుడై ఉన్నప్పటికీ తనను తాను తగ్గించుకుని ఎంత విధేయత వినమ్రత అని చూపించాడంటే మనం చదువుతున్నాం హెబ్రి హెబ్రి రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది మూడు వచ్చినాలు తీసుకున్నాం ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదర మీ దగ్గర బైబుల్ నుండి తీసుకోండి హెబ్రి రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది చదివితే యేసు క్రీస్తుకు వినమ్రతను గురించి వినయమున గురించి అక్కడ వాక్యం చదువుతుంది విందామా తన ఇహలోక జీవితమున మృత్యువు నుండి తనను రక్షింప శక్తి కలిగిన దేవుని గూర్చి ఏసు ఏడుపులతోనూ కన్నీటితోనూ 
పెద్దగా ఎలుగెత్తి ప్రార్థించెను ఆయన భక్తి విధేయతలు కలవాడగుట చేతనే దేవుడు ఆయన ప్రార్థనలను ఆలకించెను తాను దేవుని పుత్రుడై ఉండి కూడా తాను పొందిన బాధల ద్వారా విధేయుడై ఉండుట ఆయన అభ్యసించెను ఆయన ఇప్పుడు పరిపూర్ణుడై విధేయులకు వారి శాశ్వత రక్షణకు మూలమాయను ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరి మనం ఇదే మాట ఫిలిప్ రాసిన పత్రికలు మనం చదువుతూ ఉన్నాం మూడవ అధ్యాయంలో రెండవ అధ్యాయంలో కూడా ఇప్పట్లారా ఒక మాట గమనించండి ఆయన దేవ స్వభావం కలిగి ఉండి కూడా తనను తాను తగ్గించుకుని సిలవయందు తన పరిశుద్ధ రక్తము చెందించి క్రూరమైనటువంటి నేరస్తులకి విధింపబడినటువంటి రోమ సామ్రాజ్య చక్రవర్తి యొక్క శిక్షకి గురి అయినట్లుగా తనను తను తగ్గించుకున్నాడు అందువలన దేవుడు అతనిని ఉన్నత స్థాయికి లేవనెత్తినట్లు ఇక్కడ వకించ చదువుతూ ఉంది బిట్లారా గడ్చమని తోటలో యేసు క్రీస్తుని అరసేటానికి పట్టి బంధించడానికి సైనికులు వచ్చినప్పుడు బిట్లారా అతను సైనికులతో మాట్లాడుతూ ఉండగా తన శిష్యులు ఒకడు కత్తితో ప్రధాన అర్చకుడు సేవని సేవకుని యొక్క చెవి తగ్గ నరికను అప్పుడు ప్రభు ఏమన్నాడు తెలుసా కత్తి నీ ఒరలు వెయ్యము కత్తి నెత్తిన వాడు కత్తితో మరణింతురు నేను నా తండ్రిని ప్రార్థించిన ఎడల ఇప్పుడే పన్నెండు దళముల వ్యూహము దూతుల్ని పంపి నన్ను శత్రువుల చేతిలో పడకుండా నన్ను కాపాడేవాడు అని యేసు కృషి పలుకుతూ ఉన్నాడు పెరిగిడలారా అన్నీ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉండి కూడా దేవునితో సరసమానుడైన ఒక మహిమ కలిగి ఉండి కూడా మా రక్షణార్థమై తనను తాను తగ్గించుకుని ఆయన విధేయత చూపటం వలన ఉన్నతమైనటువంటి ఒక స్థాయికి దేవుడు తను లేవనెత్తాడు మనకి ఈరోజు రక్షణ మార్గము ఆయన ద్వారా దేవుడు తెరచాడు దేవుని కుమారుడుగా తండ్రి కుడి ప్రక్కన ఆసీనుడి ఉన్నవాడుగా చేశాడు బ్రీబిడ్లార ఇది దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వినయము వినమ్రత విధేయత కలిగిన వారికి దేవుడిచ్చినటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానం యహోష జీవితంలో బడిలారా ఎరికో పట్టణాన్ని ఆక్రమించి ఆ ధైర్యము ఆ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కలిగి దాదాపు బహుశా అనుభవం కలిగిన వాళ్ళుగా మారి గొప్ప పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్నటువంటి వాళ్ళుగా మారినప్పుడు బహుశా వాళ్ళ మనస్సులో ఆలోచనలు కొద్దిగా గర్వం కానీ అహంకారం కానీ మేము ఈ ఎరిక పట్టణాన్ని ఆక్రమించుకున్నాము అందరిని సర్వనాశనం చేశాము మేము విజయం సాధించుకున్నాము కానా దేశం సొంతం చేసుకుపోతున్నాం అనేటువంటి ఒక మనస్తత్వం కలిగి ఉండవచ్చు బిడ్లారా మీరు యహోష ప్రత గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం తర్వాత నెక్స్ట్ ఉంటుంది ఏడవ అధ్యాయంలో ప్రియబిడ్లారా ఏం జరుగుతూ ఉందంటే ఆయి అనేటువంటి ఒక చిన్న పట్టణాన్ని ఆక్రమించుకోవటానికి యహోషువా తన సైన నిర్ణయించుకున్నప్పుడు కొంతమందిని పంపి ఈ ఆయి పట్టణాన్ని ఒకసారి పరిశీలించడం అంటే వాళ్ళు వచ్చేసి రీకో పట్టణానికి ఒక్క టెన్త్ కూడా లేనటువంటి ఒక చిన్న పట్టణం అండి ఆయి మనకి నలభై వేల సైన్యం ఉండే ఇంతమంది సైనికులు అవసరము లేదు రెండు వేల మూడు వేల సైన్యం ఉండే చాలు అని చెప్పి చిన్న చూపు చూసుకుంటూ కేవలం మూడు వేల మందిని మాత్రం పంపించి ఆయి పట్టణాన్ని ఆక్రమించుకోవటానికి స్వాధీనం చేసుకోవటానికి ఈ చిరాల సైన్యం ప్రయత్నించాడు బ్రీబిడ్లారు వాక్యములు ఏముందంటే పెద్ద పట్టణమైనటువంటి బలిష్టమైనటువంటి కోటలతో నిర్మించబడినటువంటి ఎరిక నగరాన్ని కూల్చేసి సర్వనాశనం చేసి విజయం సాధించినటువంటి ఈ గొప్పవాళ్ళు ఆయి అనేటువంటి చిన్న పట్టణంలో ఉన్నటువంటి కొంతమందిని యుద్ధం చేసి ఓడించలేక వారు భయపడి యుద్ధం చేయలేక పారిపోయారు ఆ చిన్న సైన్యం ముందు ఆ చిన్న పట్టణం ముందు వాకి పలుకుతుంది ముప్పై ఆరు మందిని వారి తగ నరికి చంపేశారు తక్కిన వాళ్ళు పారిపోయారు యహోష్వకి అవమానం ప్రియులరా 
ఏడవ అధ్యాయంలో మీరు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఆరు ఏడు రెండు వచనాలు మనం ఎవరు చదివితే అక్కడ దేవుని యొక్క మందస్సం ముందు యహోష్వ నేల మీద సాగిలప్పిడి బట్టలు చించుకొని ఆయన వినయముతో వినమదతో ఏడుస్తున్నట్టు యహోష్వని చూస్తున్నాం అక్కడ చదువుతామా ఆరు ఏడు వచనాలు అప్పుడు యహోశివ తన వస్త్రములు చించుకొనెను అతడు ఇస్రాయేలీల పెద్దలను తలపై దుమ్ము పోసుకొని చీకటి పడు వరకు యావే మందసం ముందట సాష్టంగ పడి యుండిరి ప్రియ సహోదర ప్రియ సహోదరి ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి జీవితముల ఒక్క సన్నివేశములు ఓడిపోయినప్పుడు విజయం సాధించుకోలేకపోయినప్పుడు ఆయన వేరే ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు తనని శక్తిపరచిన బలపరచిన అభిషేకించినటువంటి దేవుని మందస్సు ముందు సాగిలప్పడి బట్టలు చించుకుని వినయముతో వినములతోను ఇజ్రాయిలు పెద్దల తల మీద ధూళి పూసుకుని మట్టి పూసుకుని బూడిద చల్లి వారు దేవుని సన్నిధిలో విలపిస్తూ ఏడుస్తూ తనను తను తగ్గించుకుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి ఎప్పుడు దేవునిపై మనస్సుంచి ఎప్పుడు దేవుని యాక్టలు పాటించి దేవుని మార్గంలో నడుస్తున్న వ్యక్తి పిల్లరా జీవితములో విజయమైనా పరాజయమైనా సమస్యలైనా సవాలైనా కష్టాలైనా విజయమైనా ఆయనపై ఆధారపడవలసినటువంటి వాళ్ళే అప్పుడు గమనించండి దేవుడు యహోశ్వతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఓడిపోవటానికి కారణం ఏంటి అప్పుడు వాక్యం పలుకుతుంది ఇక్కడ ఆఖానకు వ్యక్తి దేవుని మాట ఉల్లంఘించి ఏమి తీసుకోవద్దు సర్వనాశనం చేయమని దేవుడు వచ్చిన ఆజ్ఞలు వీడి అక్కడి నుంచి తనకు నచ్చినటువంటి బంగారము వెండి కొన్ని సామాగ్రీలు ఆయన సొంతం తీసుకుని దొంగతనంగా తీసుకువచ్చి తన గూడారములో పాతి పెట్టాడు పరిపట్లరా దేవుడి హోష చెప్పాడు నీవు ప్రజలని సమావేశపరచి వారిని శుద్ధి చేసుకో దొంగతనంగా తీసుకొచ్చినటువంటి వస్తువులను తగలబెట్టేసాయి నాశనం చేయి అని చెప్పి దేవుడు యహోశ్వతో చెప్పినప్పుడు బ్రిపిడ్లారా మరుసటి రోజు ఓ యహోశ్వ ఉదయకాలమే లేచి ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క గోత్రీయ వంశీయులను కుటుంబాన్ని పరిశీలించి పరామర్శించి ఆఖానన వ్యక్తిని తను చేసినటువంటి పనికి ఇజ్రాయల్ పెద్దల అందరి సమక్షంలో తీసుకువచ్చి పిలిగలరా అక్కడ ఆఖోర్ లోయ అని ఒక స్థలం ఉంటుంది అక్కడ ఆఖాన తీసుకొచ్చినటువంటి సామాన్లన్నీ ఆయన గూడారము ఆయన కుటుంబ సభ్యులు భార్య పిల్లలు సమస్త వస్తువులు తీసుకువచ్చి తనకున్నటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి వస్తువులను ధ్వంసం చేసి తగలబెట్టి ఆఖాన్ని కుటుంబాన్ని రాళ్లతో కొట్టి చంపారు ఆయన చనిపోయినటువంటి వారి యొక్క డెడ్ బాడీస్ మీద సవాల మీద రాళ్లు కూడబెట్టి ఒక జ్ఞాపక స్తంభముగా నిలబెట్టారు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా ఆఖోర్ లోయ అనేటువంటి ఆ పేరు ఇప్పుడు కూడా ఉంటుంది అనగా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞని వీడి దేవుడు వచ్చినటువంటి కమాండ్మెంట్ని విడిచిపెట్టి వేరే ఎవరికి ఏ గుర్తింపు కూడా ఏ విలువ కూడా లేకుండా అన్నిటికంటే అందరికంటే గొప్పవాడు దేవుడు అని ఆ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు శిరసా వహించటం మాత్రమే తన బాధ్యత అని దేవుని కష్టములో ఒక గొప్ప పాత్రగా మారినట్టు వాడే యహోష ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరారా అందుకే యేసుక్రీస్తు జీవితాన్ని యహోష జీవితాన్ని ఇద్దరు మనం కంపేర్ చేసి చూస్తే చాలా పోలికలు ఉన్నాయి అందులో శ్రేష్టమైనటువంటిదే విధేయత దేవుడు వచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలు పాటించేవాడు తప్పు చేసిన వాడిని దండన మరణశిక్షగా విధించాడు ఆయన దేవుడు ఏది తీసుకోవద్దంటే అన్నిటిని సర్వనాశనం చేశాడు తగలపెట్టాడు ఆఖాన్ని కుటుంబాన్ని రాళ్లతో కొట్టి చంపాడు ఇట్లారా ప్రజలని శుద్ధి చేశాడు అని మాట ఎందుకంటే యహోష్వాకు తెలుసు శుద్ధి చేస్తేనే సాంటిఫికేషన్ కలిగి ఉంటేనే 
తనను తను తగ్గించుకుంటేనే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యములు చేస్తాడు గొప్ప కార్యములు చేస్తాడని ఆయనకు తెలుసు ఎప్పుడైతే విధేయత కలగకుండా ఉన్నాడో ఒక చిన్న ఒక ఆయి అయినటువంటి పట్టణ నివాసుల ముందు నలభై వేల సైన్య బలం కలిగిన ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఓడిపోయి పారిపోయారు ముప్పై ఐదు మంది ప్రాణం పోగొట్టుకున్నారు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరారా అందువలన ఎరీకో ధ్యాన వడకము ఎరీకో రిట్రీట్లు మీరు పాల్గొంటూ ఉండగా ప్రియవాళ్ళారా మీరు ఎందో మంది గత దాదాపు రెండు సంవత్సరాలుగా కరోనా మహమ్మారి వలన అప్పటి నుంచి ప్రారంభించినటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు కుటుంబ సభ సమస్యలు పిల్లల సమస్యలు ఉద్యోగ సమస్యలు ఆపరేషన్స్ బిజినెస్ వ్యాపారము పెళ్ళి పిల్లలు గర్భఫలము పిల్లరా శత్రువులు జుట్టంత సమస్యలతో మీరు మాకు ఫోన్ చేయటం లేదు ఏడుస్తూ మా ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ ఉన్నారు సక్సెస్ కావాలని విజయం కావాలని నిస్సహాయ అవస్థలో ఉన్నానని ఇట్లా ఒక్కొక్క రోజు మీరు మాకు పంపిస్తున్న ఇంటెన్షన్ చదివితే నేను బరువెక్కిన హృదయముతోని నేను మీకోసం ఒక్కొక్క రోజు పూజ అర్పిస్తూ ఉన్నాను తెలుసా మీరు స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు మీరు చాలామంది పూజలు పెట్టిస్తున్నారు అదన్నీ చదివి ఒక గురువుగా దేవుని సేవకుడుగా బరువెక్కిన హృదయముతో భారముతో నేను ఒక పూజ మీకోసం అర్పిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదర నేను ఎందుకంటున్నానంటే అందరికీ కావాలండి విజయం సక్సెస్ బలం అభిషేకం ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి విడుదల మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలి మంచి వివాహ సంబంధం కావాలి పిల్లలు కావాలి ఉద్యోగం కావాలి నిలబడాలి గుర్తింపు కావాలి రెగ్నిషన్ కావాలి హెచ్చించబడాలి అభివృద్ధి చెందాలి అందరికీ లేదా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న మీ ఒక్కొక్కరి మనసులో ఇవి అన్నీ ఉన్నాయి ప్రియవాళ్ళారా ఇవి అన్నీ కావాలంటే దాని ముందు చేయవలసినటువంటి కార్యములు నేను ఇప్పుడు ఒక గంట సేపు మీతో మాట్లాడినటువంటి విషయాలే యహోషువ చేసి చూపించినటువంటి కార్యాలే దేవుని మాటలకి శ్రమలు వంచి వినయము వినమ్రత కలిగి ఉండటం నంబర్ వన్ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు తూచ తప్పగా పాటించటం తనను తాను సకల పాపముల నుండి శుద్ధి చేసుకోవటం దేవుడు చెప్పినట్లు చేయటానికి ఒక వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి ఆ దైవ భక్తి దైవ ప్రేమ దేవుని సన్నతి కోసం ఉన్న ఆసక్తి కలిగి ఉండటం పట్లారా ఎందుకంటే ఎన్నోసార్లు చదువుతూ ఉన్నాం ఈ ఒక మాట మీరు మిమ్మల్ని కడిగి శుద్ధి చేసుకుని దేవుడు నేడు మీ ఎదుట గొప్ప కార్యములు చేయబోతూ ఉన్నాడు ప్రియులరా ఇదే ఆ సీక్రెట్ పౌలు గారు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ వినయము వినమ్రత ఆ విధేయత పేతు గారికి కలిగినటువంటి ఆ విధేయత యహోష్వాలు కలిగినటువంటి విధేయత ఏసుకు చూపించిన విధేయత బైబిల్లో ఉన్నటువంటి అనేక మంది సేవకులకి దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ విధేయత వలన మాత్రమే వారిని దేవుడు ఉద్ధరించారు వారిని లేవనెత్తారు వారికి గుర్తింపించారు ఈరోజు తరముల తరముల వారు గుర్తించుకుంటున్నారంటే దానికి కారణం పట్లారా దేవుడు వారిని లేవనెత్తాడు కాబట్టి దేవుని బలమైన హస్తం ముందు వినమ్రులు కంటూ యుక్త సమయమున ఆయన మిమ్ము ఉద్ధరిస్తాడు ప్రియ సహోదర ప్రియ సహోదరి విధేయత కలిగిన వారితో దేవుడు ఉంటాడు ఒబీడియన్స్ చూపిస్తున్న వారితో దేవుడు ఉంటాడు ఆయన ప్రసన్నత వారి వెంట ఉండిపోతూ ఉంది అలాంటి బిడ్డలు ప్రార్థించిన ప్రార్థనలు డైరెక్ట్గా దేవుని సన్నతికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ ప్రార్థనలకి వెంటనే జవాబు వస్తూ ఉంది నీ జీవితకాలమంతయు నిన్ను ఎవ్వరు ఎదిరింపజాలరు ఇది ఆ ప్రతిఫలం ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదర 
ఈ ఎరికో ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్న మీరు రెండవ రోజు మనము సాయంకాలం ఆరు గంటల వాక్యములో మీరు ఉన్నాం మనకి ఇంకా మూడు రోజులు ఉన్నాయి ప్రిబిళ్ళరా ఒక్కొక్క రోజు ముందుకు వెళ్తూ ఉండగా ఈ యహోష చేసినటువంటి శుద్ధీకరణ గావించుకోవటం యహోష చేసినటువంటి వినమ్రత కలిగి ఉండటం యహోష చేసినటువంటి విధేయత కలిగి ఉండటం యహోష చేసినటువంటి తనను తను శుద్ధి చేసుకోవటం దేవుని మాటలను పాటించి తోచ్చ తప్పక ఆయన మార్గములు నడవటం దేవుని ప్రసన్నతను మోసుకోవటం నీ ఉద్ధరింపునకు నీ అభిషేకానికి నీ విజయానికి నీ గుర్తింపునకు మూల కారణం కళ్ళు మూసుకుందాం ఒక్క నిమిషం ప్రార్థిద్దాం ప్రభువన దేవా ఎరికో ధ్యాన వడకాన్ని మీరు మా కోసం నడిపిస్తున్నందుకు స్తోత్రమయ్యా విధేయత దేవుడు తన ప్రజల నుండి కోరుకున్నటువంటి శ్రేష్టమైన అంశమని విధేయత కలిగిన వారు దేవుని ప్రసన్నత మోసుకుంటారని దేవుని శక్తి బలము వారు కలిగి ఉంటారని దేవుడు వారిని ఉద్ధరించి లేవనెత్తి గుర్తింపులకి కారకులుగా మారుతారని మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రం ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని ఆలోచించిన బిడ్డలందరినీ మీకు సమర్పిస్తాను ప్రభు వాళ్ళతో మాట్లాడండి వారికి నీ యొక్క ప్రసన్నతను అనుగ్రహించి నీ ఆజ్ఞలకి విధేయత కలిగేవారుగా ది ఒబీడియన్స్ టు ద కమాండ్మెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ వారికి నేర్పించి వారిని అభిషేకించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఈ ధ్యాన వడకములు పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించండి ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడిని చుక్ర పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వడుకొనుచున్నాం తండ్రి పెరిపడలారా ఇప్పుడు ఈ టాక్ అయిన వెంటనే దివ్యస్ ప్రసాద ఆరాధన ఉండుంది మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి అన్ని పనులు పక్కన పెట్టి ప్రియుళ్ళరా ఈ టీవీ స్క్రీన్ ముందు కూర్చొని దివ్యస ప్రసాద ఆరాధనలో పాల్గొండి దేవుని యొక్క స్వరము మనం ఎలా వినాలి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఎలా ఆలగించాలి అని ఒక మంచి ఆరాధన మీకోసం మేము సమర్పిస్తున్నాం దేవుడు మనల్ని దీవించునుగాక హావే Wonderful presence of God.